partido, sino en una instalación de Palacio de Gobierno, se ve la escalera atrás diciendo que su posición es esa, con lo cual compromete al Estado y además de, este, eh, desautoriza su partido político. La primera dama, si bien es cierto, como cualquier persona eh, puede emitir una opinión, yo no creo que sea el, la mejor manera rodeándose de sus hijos menores de edad. Creo que eso no me parece coherente. Yo lamento que la señora Nadine Heredia, que puede tener sus conceptos personales al respecto, eh, utilice a sus hijas, que son menores de edad, para fortalecer o para eh, apoyar su punto de vista. Eh, son menores de edad, hay que dejarlas que ellas todavía adopten sus propias decisiones cuando tengan edad. De esta manera que me parece incorrecto que estén utilizando a, su, a sus hijas. Para la primera vicepresidenta, Natalie Condori, Heredia trató de desviar la atención de temas urgentes en nuestro país, como los conflictos sociales y las investigaciones hacia su persona. ¿Qué objetivo tiene ahorita mostrar o sentar una posición? Esa es una discusión que se dará en el legislativo. Se respetará las posiciones a favor en contra, pero desde Palacio de Gobierno se tienen que promover temas de preocupación nacional. En los últimos días, colectivos feministas protagonizaron manifestaciones en los alrededores del Poder Legislativo para exigir se ponga a debate el tema de la despenalización del aborto en caso de violación. El último martes, por ejemplo, un grupo de jóvenes fue desalojado del frontis del Parlamento por la policía.